so friends if you are appearing for your ca inter costing exams be it any time may or november and if you have not yet opened your ici books then friends what exactly you have studied it is so very important to open ici books and at least solve the sums and i know that my students are so lazy enough that they can't do it on their own so i have taken this initiative to solve the ici module together in the live sessions that are going on and once again friends i welcome you to this session of marginal costing part 2 and for <clears throat> the full course and the crash course let me tell you for may 22 attempt i have a crash course going on for that friends you can download my app this course is available in both the languages english and english okay and for november students friends for november students what i have is a regular course yes friends for november students i have a regular course and this regular course is will be covering all the chapters in full depth right with this full course friends you will get test series complimentary also the revision lectures will be given complimentary so friends this is for you i have and friends something exciting in the next to next week that is after 15th april we are starting with a live batch for november to have full information about that batch please download my app app is available in your play store and app store the name of the app is costing by devangi friends if you have not downloaded the app download it now and get full details of the course for full course november 22 and for crash course may 22 friends and something always that i tell you again and again and yet again let me tell you just before i started just before i started i just saw the number of subscribers let me tell you yet 80% of my viewers have not subscribed to my youtube channel friends i request you to you know subscribe to my youtube channel now and get so much of costing knowledge and so many live sessions that we'll have together okay so friends let's start with marginal costing sessions in my last session if you have not you know seen it yet please see it the link i will give in the description box uh, we have done all the simple questions up to illustration 9 and now we are going to start with illustration number 10 and this illustration is friends it is of decision making what is this decision making let me tell you friends if i ask you how much will you produce or how much will you sell you will say i will sell that much that increases my profit agreed you can produce and you can sell that much that increases your profit that gives you maximum profit let's say 15000 units are going to give you maximum profit i'm sure you will make that much but to produce that 15000 units you should have all your resources of production now what is this resource resources means material labor machines right with this we do the production so friends materials labor and machines should be available in abundance and only if they are ab available in abundance you can produce that much you want but what if there is something scarce friends what if there is something not available to the extent that you require what exactly you will do friends in that case in that case you will have to limit your production and you have to take a decision as to which product to make one or two or which product production should be curtailed so friends that is decision making and that is what we are going to see in our illustration number 10 let's read it moon limited produces products x y and z and has decided to analyze its production mix in respect of these three products x y and z you have the following information material cost is 160 for x 120 for y and 80 for z 
variable overheads are 80 20 and 12 and then labor hours are given there are two departments in which my workers are working to make x and y and z okay this is the rate of the workers working in department a this is rate of workers of workers working in department b hours per unit is 6 6 10 15 5 and 11 from the current budget further details are as below annual production is given estimated selling price is given sales department estimate possible sales in the coming year so friends this is the estimate sales given there is a constraint friends this is the hurdle this is the scarcity of supply of labor in department a its manpower cannot be increased beyond its present level required identify the best possible production mix of moon limited calculate the total contribution from the best possible product mix so the point is this is the production happening at present right friends and now this is the estimate and you see that each of the estimate of product x y z each of the estimate is more than the present level x we used to sell 10000 now it is 12000 y we used to produce and sell 12000 now it is 16000 for z we used to sell 20000 now it is 24000 so for every product the estimate has been increased but but labor hours of department a cannot be increased so what should be done this is the question okay what is the optimum product mix that needs to be you know done so that is the question how to do with this that is what i am going to teach you friends let's start i'll go very slow so that you understand this is illustration number 10 now the first important thing that you must know is department a's labor hours cannot be increased beyond present level right this is given right department a ke hours zyada nahi bad sakte jitne hai utne hi rahenge so exactly chalo ye to pata karte hain ki kitne hours hai hamare paas so friends let us make working note one to calculate the available labor hours of department a kitne hours hamare paas hai let us calculate this Ten thousand units. We have ten thousand units of X, and X requires six labor hours. Ten thousand into six, you get sixty thousand. Then friends, Y, twelve thousand units, and it requires ten labor hours. So twelve thousand into 10 friends you have 1 lakh 20 thousand and for z 20 thousand units and you require 5 hours 20 thousand into 5 you get total 1 lakh so friends total labor hours are how much you have presently total 1 lakh 80 thousand hours available Friends, please let me know in the comment section. Have you understood this calculation? Please let me know. So, friends, presently, हमारे पास one lakh eighty thousand hours है. अब हमें अगर estimated sales जितना produce करना हो, तो requirement कितनी है hours की? Let us calculate working note number two. Requirement of Labor hours of Department A. Friends, we are going to produce or we want to produce how much of X, Y, and Z? 
अब इतना प्रोडक्शन करना है तो कितने आर्स चाहिए यू नीड सिक्स टेन एंड फाइव आर्स तो फ्रेंड्स आपको सेवेंटी टू थाउजेंड आर्स वन लैख सिक्सटी थाउजेंड आर्स एंड वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड आर्स चाहिए प्रोडक्शन टोटल आपको कितने चाहिए यू नीड टोटल थ्री लैक्स फिफ्टी टू थाउजेंड Friends, you have only one lakh eighty thousand hours, but the requirement is you have two lakh eighty thousand hours. Yes, and the requirement is three lakh fifty two thousand hours. So, देखो भाई, इसे कहते हैं scarcity. This is called scarce resource. This is called constraint. Friends, it is because of Department A only that हम जितना चाहते हैं उतना production नहीं हो पाएगा. Got it, friends. We will not be able to produce that much as much we want. So, what should we do? Now, as I said, we require three lakh fifty two, but we have only two lakh eighty. So now we can't do anything about getting more laborers. But what we can do is smartly manage our production, manage our production in the most optimum way. so that we achieve maximum profit in these hours now how to do it so 2 lakh 80000 hours are available we have to make the best use of it we will think of producing those product first which gives us more profit and the products that gives us comparatively less of profit we would not produce that or we would produce less of that so preference will be given to those products which gives you more profit and least or last preference will be given to those products which gives you comparatively lesser profit so to take that decision which product is to be produced first we need to calculate contribution okay remember it is contribution that is products profit and decision will be taken based on contribution so friends let us make working note 3 calculation of contribution for just right calculation of contribution that would be enough x y and z friends how do you calculate contribution it is nothing but selling price minus variable cost so friends what is the selling price it is 312 400 240 Minus all the variable cost. The first variable cost is material. It is one sixty, one twenty, and eighty. Then comes your labor cost. under labor cost you have two departments department a first per unit workers are paid at the rate of 4 so 4 into 6 24 department b sorry product x 10 into 4 40 and then z takes Five hours, so five into four twenty. So that should be the labor cost for Department A. Then we would do it for Department B. Hello, Gaurav. Rate is eight per hour. So forty-eight. Then fifteen into eight, and then eleven into eight. So this would be the labor cost for the three products, right? Then material, labor, 
and then we have one more cost as variable overheads which is given just below the material cost friends 8 20 and 12 Friends, material, uh, sorry, selling price minus all these three variable costs, you will get contribution per unit. One, two, minus one, sixty, minus twenty four, minus forty eight, and minus eight, you get seventy two. Hundred and forty. So you get contribution as seventy two hundred and forty. Please tell me in the comment section have you understood this much? Seventy two hundred and forty. Yes, friends, have you understood this? And see, as I said, we would be interested in making more of that product which gives us more contribution, which gives us more profit. So yes, friends, by looking at this, we can make out that it is why it gives us 100 contribution per unit. We would think of making why. But let me tell you this, that you are not going to take decision based on this contribution per unit. No. Because it is not that units are scarce. What is scarce is the laborers. So the laborers has to be spent wisely. So for that we need to find out that what is the contribution per laborer, right? हम उस एक घंटे में कौन से प्रोडक्ट में ज़्यादा कमा लेते हैं? तो फ्रेंड्स ऐसे सोचना होगा. Product X हमें seventy two कमा कर देता है. Agreed. एक यूनिट X seventy two कमा कर देता है. पर ये seventy two कमाने के लिए to earn the 72 friends, we have to give 6 hours. So we earn 72 in 6 hours. Like that, we earn 100 in 10 hours. And for Z, we earn 40 in 5 hours. So basically what we are doing, we are dividing this by labor hours of department A. Now we can see how much product is going to be in one hour. What is the contribution? What is the contribution per labor hour? So it is 72 divided by 6, we get 12. 100 divided by 10, we get 10. 40 divided by 5, we get 8. So, they close friends. Konsa product labor are labor department A ka konsa product zada kama kar de. So, product X A ghante me bara rupe kama kar de deta hai. Product Y das rupe kama kar deta hai. And product Z aunt rupe kama kar de. So, friends, hume kisme interest hona cha ye zada. Agar labor as department A ki baat kare. So, the most profitable product is. X, right? Because वो एक घंटे में हमें बारह रुपए कमा कर. The second most profitable product is Y, and the third preference would be given to. Correct? And this is how we are going to manage our production. हमारे पास जो two lakh eighty thousand hours है, उसमें से हम पहले जितना हो सकता है उतना X बना लेंगे. फिर अगर आज बचते हैं तो Y बनाएंगे. और फिर भी अगर आज बचते हैं तो Z बनाएंगे, okay? So now what we will do is let us do allocation of two lakh eighty thousand labor hours based on ranks. तो चलो allocation करते हैं ranks के साब से हम products देख लेंगे then hours we'll write units then hours per unit 
then total hours and then balance friends this is how you should present the allocation ye table bahut acche se samajhna we have total 2 lakh 80000 hours isliye maine isko pehle balance mein likh diya now the first rank is product x प्रोडक्ट एक्स के जितने यूनिट्स हो सकते हैं बना लो क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा कमा कर देता है तो मैं प्रोडक्ट एक्स ज्यादा से ज्यादा बारह हजार बनाऊंगी आई मेक फुल ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट्स और ये प्रोडक्ट को एक यूनिट को छ घंटा लगता है एवरी यूनिट टेक्स सिक्स आवर्स तो ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट्स इंटू सिक्स सेवेंटी टू थाउजेंड आवर्स प्रोडक्ट एक्स ले जाएगा राइट right, फ्रेंड्स तो कितने बचेंगे यू विल बी लेफ्ट विथ टू लैख एट थाउजेंड आवर्स देन अगर सेकेंड रैंक देखो तो प्रोडक्ट वाई का है उसके कितने यूनिट्स बनाना चाहते हो तो इट वुड बी सिक्सटीन थाउजेंड एवरी यूनिट टेक्स टेन आवर्स तो वन लैख सिक्सटी थाउजेंड आवर्स हो जाएंगे बैलेंस यू रिमेनिंग विथ जस्ट फोर्टी एट थाउजेंड आवर्स और ये जो फोर्टी एट थाउजेंड आज है उसमें जितना हो सकता है उतना हम जेड बना लेंगे तो फ्रेंड्स वी गो रिवर्स फोर्टी एट थाउजेंड आज है जेड को एक यूनिट के लिए चाहिए पांच घंटे तो कितने यूनिट्स बन सकते हैं फोर्टी एट थाउजेंड डिवाइड बाई फाइव फ्रेंड्स चेक इट आउट कितने आज लगते हैं यूनिट्स लगते हैं नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यूनिट्स बन तो फ्रेंड्स दिस इज हाउ You will be calculating your optimum production mix. अरे ये optimum production mix क्या है भाई It is this. We will produce ट्वेल्व थाउजेंड इंट्स ऑफ एक्स सिक्सटीन थाउजेंड इंट्स ऑफ वाई एंड ओनली नाइन थाउजेंड सेवन इंट्स ऑफ जेड टू यूज आर टू लैख एटी थाउजेंड आर्स अवेलेबल इन डिपार्टमेंट ए ऐसे ही करना है कोई भी यूनिट ना एक यूनिट बढ़ाना है ना एक यूनिट कम करना है इफ यू डू एनी चेंज एनी माइनर चेंज विल आल्सो अफेक्ट योर प्रॉफिट विल अफेक्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी इट इज ओनली दिस यूनिट्स दैट विल गिव यू बेस्ट प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट ओके सो फ्रेंड्स दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स लेट्स राइट डाउन दे ऑप्टिम प्रोडक्ट Will be x twelve thousand units, y sixteen thousand units, and z nine thousand six hundred. Okay, we are going to make these units these many only. Now this is not the end. There is part two which says calculate the total contribution that you earn from the best possible product mix. तो हम कितना कंट्रीब्यूशन कमाएंगे दिस इज आस्ट तो टोटल कंट्रीब्यूशन दैट यू विल अर्न फ्रॉम ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स फ्रेंड्स इट विल बी हाउ मच एक्स ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट्स एक्स गिव्स यू कंट्रीब्यूशन ऑफ सेवेंटी टू पर यूनिट बाय सिक्सटीन थाउजेंड यूनिट्स इन टू हंड्रेड एंड जेड नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यूनिट्स इन टू फोर्टी कम ऑन फ्रेंड्स मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर एट लैख सिक्सटी फोर थाउजेंड Sixteen lakhs, three lakhs eighty-four thousand. Total contribution. You get twenty-eight lakhs forty-eight thousand. So, friends, this will be the optimum product mix, and this will be the total contribution that you will earn from this. Okay. so this is all about illustration number 10 and it is so very important theek hai as you can see the answer we've got the same ab aisa hi kuch illustration 11 hai 
चलो इसको फटाफट देख के कर लेते हैं एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूस एंड सेल्स टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई द प्रोडक्ट इज हाईली डिमांडेड इन द मार्केट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द टू प्रोडक्ट्स आर गिवन एज अंडर मटीरियल कॉस्ट वेजेस वेरिएबल ओवर इट इज गिवन फाइव पर मशीन आर प्रोडक्ट एक्स टेक्स ट्वेंटी मतलब ये फाइव इंटू फोर क्या रहेगा तो ट्वेंटी आएगा तो एक्स टेक्स फोर मशीन आज सिमिलरली फोर्टी है सो इट मस्ट बी फाइव इंटू एट सो वाई टेक्स एट मशीन आज सेलिंग प्राइस इज थ्री हंड्रेड एंड फोर फिफ्टी द कंपनी इज फेसिंग स्केर सिटी किस चीज की कमी है द कंपनी इज फेसिंग स्केर सिटी ऑफ मशीन आज फॉर वर्किंग The availability of machinas is restricted to sixty thousand hours in a month. At present, monthly demand of X and Y is eight thousand six thousand. Fixed expenses are two lakh twenty five thousand per month. You are required to determine the product mix that generates maximum profit to the company in the given situation. Also calculate the profit of the company. So, फिर वही बात जैसे पिछले समय labour hours scarcely available थे कम था वैसे ही इधर machinas की कमी है. right so what we will do firstly let us check 60000 hours are available right but exactly how many hours are required let's see that so illustration number 11 of our icai module working note 1 calculation of Requirement of machinas. X eight thousand, Y six thousand. You require how many hours? X takes four hours, Y takes eight hours, as I explained you. Thirty-two thousand, forty-eight thousand. Total, eighty thousand hours are required. Friends, eighty thousand hours are required, but we have only sixty thousand. So yes, there is scarcity, right? So now, what will we do next? What we will do is calculation of contribution. Right, friends. We will be calculating contribution per machine hour, like we did calculation of labor hours. Selling price is how much? Three hundred and four fifty minus all the variable cost. The first variable cost is materials one forty and one eighty. Then is labor cost that is wages sixty and hundred. Then you have variable overheads. Variable overage is twenty and forty. Friends, you will get contribution per unit, which will be eighty and one thirty. Please confirm. Have you got this as your contribution per unit? After this, we will divide by machinas per unit. X takes four hours. Y takes eight hours. You will get contribution per. Machine R, 
बेटा एक्स आपको एटी रुपीज कमा कर देता है बट चार घंटे में एटी तो वो एक घंटे में आपको बीस रुपए कमा कर देता है वैसे ही वाई आपको वन थर्टी कमा कर देता है बट आठ घंटे में तो वो एक घंटे में आपको सिक्सटीन पॉइंट टू फाइव कमा कर देता है तो फ्रेंड्स टेल मी एग्जैक्टली विच प्रोडक्ट यू विल प्रिफर ऑब्वियसली यू विल गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू प्रोडक्ट एक्स एंड सेकेंड प्रेफरेंस टू प्रोडक्ट वाई तो नाउ फ्रेंड्स लेट्स डू एलोकेशन एलोकेशन ऑफ सिक्सटी थाउजेंड मशीन आर्स वी विल प्रेजेंट दिस इन एग्जैक्टली सेम मैनर Our balance machines are as of now sixty thousand. Let's start allocation. Our first preference is product X, and we want to produce eight thousand units of it. Every unit takes four hours, so thirty-two thousand hours will be consumed. After producing X, what is balance is twenty-eight thousand, and now this twenty-eight thousand will be used in. production of product y every unit of y takes 8 hours so in 28000 hours how many units you can make you can make 3500 units of x only so friends this is the optimum production mix in this sum let's write it therefore optimum product mix X eight thousand units and Y three thousand five hundred. Okay, so this is the optimum production mix. You will be, you know, you should do, given the circumstances that only sixty thousand machines are available, not beyond that. And now, if this is the optimum production mix, the question is asking you what will be the profit then. So directly we'll start with contribution. Friends, what is the contribution that you learn from X? You will learn, you'll be making eight thousand units, and it gives contribution of eighty. Y gives contribution of one thirty. So you learn six lakhs forty here. Four lakh fifty-five thousand year total contribution that you will earn is ten lakhs ninety-five thousand. This is the total contribution that you will earn. And friends, from this you will subtract the fixed cost that is given. The given fixed cost is two lakh twenty-five thousand. So your profit is eight lakh seventy thousand. So friends, this is this is the profit that you will be earning. Got it, friends? So this was all about illustration number eleven. Question ten and eleven. they belong to similar category this is called key factor jo limiting factor hota hai jaise machine uh, as limiting the illustration 11 mein or uh, illustration 10 mein department labor as you know department a ke labor as limited the so it is also called limiting factor or key factor okay ye bahut hi zyada important concept hai ca final mein to bhar bhar ke ye puchte hai okay I hope you have understood this two concept. Uh, may I know your name, please? Who is requesting for service costing? Yes, please. Who is requesting for service costing? May I know your name, please?
okay <coughs> I hope that you have understood this and now friends we have something about special order right anup okay anup definitely i'll try to take up service costing but let me tell you something anup you please download my app in that service costing chapter is unlocked right you can view the full chapter without paying anything so do not wait for me to take the session on ICI or ICI module you can view it in my app it's available in the play store the name of the app is costing by devangi okay please download it and if you have not subscribed to my youtube channel do it right away now friends let us go to illustration number 12 processing of special order now here when you process a special order you need not you know do too many calculation rather you have to use your brains more okay now how will you think that is what we have to see in illustration 12 pqr limited manufactures medals for winners of athletic events and other contest its manufacturing plant has capacity to produce it has capacity to produce 10000 medals each month capacity is 10000 remember this the company has current production and sales of 7500 medals per month current domestic market is rupees 150 per medal then the cost data for august is given this is material labor cost overheads cost and this is the fixed cost this is a total cost pqr has received a special one time only order for 2500 medals at 120 now see friends Our total capacity is ten thousand. हमारे पास इतना produce करने की capacity है, और हमारे पास already seven thousand five hundred medals के customers भी. तो जो two thousand five hundred की capacity है ना, वो idle है, वो waste जा रही है. ठीक है? फिलहाल हम उसका कुछ कर नहीं रहे हैं. वो ऐसे ही unused है, waste है. तो अभी हमें एक order मिलता है कि भाई ढाई हजार medals दे दो. But selling price डेढ़ सौ नहीं, one twenty रहेगा. इसके लिए 150 है बट इसके लिए तो सिर्फ 120 ही मिलेगा तो क्या हमें ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए दिस इज द स्पेशल ऑर्डर क्या हमें ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए दिस इज द क्वेश्चन तो हमें कुछ कैलकुलेशन करने हो क्या कैलकुलेशन तो सुनो फ्रेंड्स हम ऑलरेडी साढ़े सात हजार यूनिट मेडल्स के बनाकर बेच रहे हैं जिससे हमारा जो भी प्रॉफिट नुकसान है वो तो होते ही रहेगा ना है ना हम ये जो एडिशनल ढाई हजार बनाकर बेचेंगे इट इज नो वेर गोइंग टू अफेक्ट माई एग्जिस्टिंग सेल्स तो जो सो है हो रहा है वो तो होते रहेगा तो दिस विल बी एडिशनल सेल्स एंड दिस कैन गिव यू एडिशनल प्रॉफिट द पॉइंट इज ये जो वो एक सौ बीस रुपया दे रहा है ना वो एटलीस्ट हमें यू नो वेरिएबल कॉस्ट कवर अप करके दे दे तो भी चलेगा देखो जो फिक्स कॉस्ट है हमारा जो हो रहा है साढ़े सात हजार के लिए वो ये ढाई हजार यू नो यूनिट्स बनाने से कोई बढ़ने वाला नहीं है तो दिस इज गोइंग टू रिमेन सेम वॉट इज गोइंग टू इंक्रीज इज योर वेरिएबल कॉस्ट अगर आपने ये ढाई हजार यूनिट्स बनाए तो आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा बट अगर वो एक सौ बीस के अंदर अंदर होता है तो भाई ये डील एक्सेप्ट करनी चाहिए वरना नो डील तो वी नीड टू चेक यू नो ये वेरिएबल कॉस्ट आखिर कितना है Should PQR Limited accept the special order? Why? Explain briefly. So, chalo, Miss Par focus kar. In this question, the existing demand for seven thousand five hundred per month against ten thousand capacity. There is an idle capacity of two thousand five hundred. Just as I have told you, the capacity of the plant is more than the demand. Any additional order could increase the existing profit offered if it is more than the marginal cost. मतलब variable cost से ज़्यादा है तो चलेगा वरना नहीं चलेगा. तो चलो देखते हैं राइट right? तो एग्जिस्टिंग केस में 150 फिफ्टी इज आर सेलिंग प्राइस और ये रहा वेरिएबल कॉस्ट सबको 7500 थाउजेंड से डिवाइड करके पर यूनिट मिल गया विच इज 85 फाइव पर यूनिट तो इन एग्जिस्टिंग सिनारियो फ्रेंड्स इन एग्जिस्टिंग सिनारियो 150 फिफ्टी इज द सेलिंग प्राइस 85 फाइव इज द वेरिएबल कॉस्ट वी आर अर्निंग सिक्सटी पर यूनिट एज आर कॉन्ट्रीब्यूशन Multiplied by seven thousand five hundred, friends, four lakh eighty seven five hundred is our contribution. अभी ये मेरा fixed cost है. Presently हमारा इतना profit है. Okay. 
अब अगर सोचो ये प्रेजेंट सिनारी हो गया अब अगर सोचो मैं वो ढाई हजार का ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ एक सौ बीस रुपए इफ आई एक्सेप्ट द ऑफर माय टोटल सेल्स विल बी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू वन फिफ्टी प्लस टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू वन ट्वेंटी दिस विल बी माय टोटल सेल्स राइट माय वेरिएबल कॉस्ट विल बी एटी फाइव इंटू टेन थाउजेंड टोटल इन साइड आई एक एट लाख फिफ्टी थाउजेंड मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा फाइव लाख सेवेंटी फाइव माइन इज द सेम फिक्स कॉस्ट आई गेट प्रॉफिट ऑफ वन लाख ट्वेंटी फाइव मैं ओरिजिनली थर्टीन थाउजेंड थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्रॉफिट कमा रही थी अब जैसे ही यह ऑफर एक्सेप्ट किया मेरा बन गया प्रॉफिट वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये सिंपल है कैसे बढ़ा देखो आपको एक सौ बीस रुपये में बेचना है ठीक है एटी फाइव आपका वेरिएबल कॉस्ट है तो पर यूनिट वो एडिशनल यूनिट्स के लिए आप कितना कमा रहे हो थर्टी फाइव रुपीज यूर अर्निंग एडिशनली थर्टी फाइव रुपीज फॉर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट्स फ्रेंड्स यू आर अर्निंग एटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मोर तो दिस इज गेटिंग एडेड टू योर एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी तो फ्रेंड्स अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो डील या नो डील इट हैज टू बी डील येस द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड ओके okay? और सिचुएशन क्या है ये है कि भाई टेन थाउजेंड की कैपेसिटी है ढाई हजार यूनिट्स हम यू नो वेस्ट जाने दे रहे सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड कैपेसिटी यूज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड आइडल है तो बिकॉज आइडल है इधर यू नो अपना जो स्पेशल ऑफर है वो परफेक्ट फिट बैठ जाता है बट अगर सिचुएशन में थोड़ा ट्विस्ट लाया जाए सीधा रिक्वायर्ड पार्ट टू इट से द प्लान कैपेसिटी वॉज नाइन थाउजेंड मेडल्स इंस्टेड ऑफ टेन थाउजेंड मान लो कि कैपेसिटी नाइन थाउजेंड है टेन थाउजेंड के तो क्या करोगे द स्पेशल ऑर्डर मस्ट बी टेकन इन इधर फुल और रिजेक्टेड टोटली यानी जो ढाई हजार है या तो ढाई हजार लो या तो कुछ ना लो इट्स नॉट दैट यू कैन पार्शली एक्सेप्ट द ऑफर एंड पार्शली नो ऐसा नहीं चलेगा एनालाइज विद पी क्यू आर शुड एक्सेप्ट दिस ऑफर और नो तो भाई इधर क्या होने वाला है सिचुएशन बदल चुका है 9000 कैपेसिटी है हम अगर ढाई हजार ऑफर एक्सेप्ट करें तो हमारा एग्जिस्टिंग केस कितना हो जाएगा इट विल बी ओनली 6500 राइट फ्रेंड्स बस इतना ही हो पाएगा एग्जिस्टिंग केस में तो शुड वी एक्सेप्ट दिस ऑफर तो देखते हैं ये जो 6500 जो एग्जिस्टिंग है और ये स्पेशल ऑर्डर है यार एग्जिस्टिंग केस हम डेढ़ सौ में बेचेंगे और इसका काउंटर वेरिएबल कॉस्ट एटी फाइव है राइट स्पेशल ऑर्डर हम एक सौ बीस में बेचेंगे इसका भी वेरिएबल कॉस्ट एटी फाइव तो फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करो और देखो कंट्रीब्यूशन कितना मिलता है यर आई एम अर्निंग वन फिफ्टी माइनस एटी फाइव सिक्सटी फाइव रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट्स फोर लैख ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड यर वन ट्वेंटी माइनस एटी फाइव गेट थर्टी फाइव इंटू टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड यू गेट एटी सेवन फाइव हंड्रेड तो फ्रेंड्स अभी मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन हो चुका है फाइव लाख टेन थाउजेंड एंड माइनस द फिक्स्ड कॉस्ट व्हाट इज अवर फिक्स कॉस्ट फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड फ्रेंड्स योर प्रॉफिट इज सिक्सटी थाउजेंड इज इट मोर देन द एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी यस इन एग्जिस्टिंग केस यूर अर्निंग जस्ट थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड by selling less 6500 of existing and accepting the new special order of 2500 friends still you are able to make contribution profit of 60000 so agar hamara capacity kam bhi ho jaye so friends we must accept this offer got it friends so friends humne ye marginal costing ke session mein humne kya seekha key factor ke do sums kiye aur special order ka sum kiya की फैक्टर में आपको याद रखना है कि व्हाट डू यू अर्न कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर और स्पेशल ऑर्डर में याद रखना है कि भाई जो बनाने का खर्चा है बस वो रिकवर हो जाए उसके ऊपर एक रुपया भी मिलता है तो भी हमको डील एक्सेप्ट कर लेना चाहिए सो दिस इज द थीम ऑफ योर स्पेशल ऑर्डर आई होप आई हैव एडेड वैल्यू टू योर नॉलेज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड सी यू इन मेनी मोर सेशन दैट विल कम अप एंड फ्रेंड्स do not forget to download my app costing by devangi and friends do not forget to have a look at the courses that are available in our app let me tell you again for may we have a crash course in both languages english and english 
and for november 22 we have a full course for more details please download my app costing by devangi and friends if you have not liked this video yet please like it and subscribe to my youtube channel to get notifications of these live sessions okay <clears throat> chalo whatever your views are comments are please let me know it it was glad being with you all goodbye this app is not coming yeah just a sec I'll show it to you again. It's all back question. I didn't get Ankit. I've already solved the questions about illustration nine. Yes, friends, you can see this courses for November twenty two. Okay, and if you have any queries, please send me a message through these apps. Chalo. See you in the next session. Good night.